Hello everyone, welcome to the session of Government Schemes. I am Manish Mishra and in this session I will bring to you another very important scheme which is called National Rural Livelihood Mission which is called the name of Day Deen Dayal Antiyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. This scheme guys was launched in the year 2011 as Ajeevika NRLM. Its first name was Ajeevika NRLM but in the year 2015 it was renamed as Deen Dayal Antiyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. So let's start with the session guys. So first of all let us try to simplify the objective of the scheme. So for the objective we have to focus on the name of the scheme as I told you. So the name of the scheme is National Rural Livelihood Mission and there are two important words in this mission. One is rural and another is livelihood. So rural ka matlab ye ho gaya that this scheme is only for the rural areas. Okay. Rural means what? That this scheme is only for the rural areas, right? And what is the meaning of livelihood? Livelihood ka matlab ho gaya basic necessities. Jo, uh, jo person ki life ki, kisi bhi ek person ki life ki jo basic necessities hoti hai, like food, basic employment, education, health, in sabhi ka dhyan rakha jayega under this mission, under this scheme, okay? I hope the voice is clear. Okay. So, अब किसी भी पर्सन की जो अगर बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द पॉवर्टी वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल जिसकी वजह जिससे वो अपनी जो लाइवलीहुड है उसको प्रॉपर कर सके उसको मेंटेन कर सके उसको एनहांस कर सके राइट सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय एनेबलिंग द पुअर हाउसहोल्ड्स टू एक्सेस gainful self employment and skilled wage employment opportunities all right and ye jo opportunities hain ye alag alag schemes ke through provide karai jati hain to the rural uh, people jo rural people hain unko alag alag tarike ki schemes ke under cover kiya jata hai under this umbrella mission national rural livelihood mission and then jo unki livelihood hai usko enhance karne ka kaam kiya jata hai by the government of india all right so i hope guys the objective is clear and the ministry is almost clear the ministry is what the ministry of rural development which is again headed by mr narendra singh tomar he is also the minister of agriculture and farmers welfare and guys abhi nabard ka exam aane wala hai so this scheme is very important for that exam all right now let's talk about the things that you have to remember so guys in this scheme there is there is very less uh, information that you have that you can do logically isme zyada cheeze aapko yaad karni padengi like there are only two things that you can remember logically and that are also very important like objective and ministry. So these two things you can uh, remember logically, you can do logically while other things you have to remember, you have to memorize. So first of all, let's talk about the launch year. So it was launched in the year 2011 as I already told you in the beginning as Ajivika NRLM but later it was renamed as Day NRLM in the year 2015. Deen Dayal Antyoda Yojana National Rural Livelihood Mission in the year 2015 and the very important thing is that this scheme is supported by the world bank and how the world bank is supporting the scheme is me jo world bank hai uske dwara kuch funding provide karai jati hai okay the world bank is providing funding under this uh, for the implementation of this scheme and another very important thing is that it is an improved version of swarna jayanti gram swarozgar yojana ye swarna jayanti gram swarozgar yojana thi jisko improve karke convert kiya gaya kisne national rural livelihood mission mein in the year 2011 and that time the name was Ajivka NRLM but it was renamed as Day NRLM in the year 2015 okay and these are some basic features of the scheme so your features and basic basic is ke andar kya kya cheeze hongi like for example first of all there will be universal social mobilization iska matlab ye hai that jitne bhi aise sections hamari society ke jo ki जिनके साथ किसी ना किसी तरीके की इनइक्वालिटी फेस होती है लाइक वुमेन है पीवीटीजीज है पर्सन विद डिसेबिलिटीज है सो इन सभी सेक्शंस की इन सभी सेक्शंस की जो लाइवलीहुड है उसको इंप्रूव किया जाएगा सो so बेसिकली इसके अंदर क्या होगा जितनी भी वल्नरेबल सेक्शंस है ऑफ द सोसाइटी उनकी लाइवलीहुड को प्रमोट उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाने का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है ओके एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर नाउ व्हाट इज दिस पीआईपी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर so it's not that guys, jitne bhi households hote hain, wo aapas mein milke ye decide karte hain that who are the poor. Okay, all the households in a village or you can say in a district decides who are the poor. Kon aise citizens hain, kon aise log hain jo ki poor ki category mein aate hain. 
और जो भी वो पुअर की कैटेगरी में आएंगे दैट विल बी द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम राइट द कम्युनिटी फंड्स आर देयर इन द स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जितने भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनका उन तक जो बैंक की फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड उस बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके नेक्स्ट लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाएगा एंड देर विल बी कन्वर्जेंस एंड पार्टनरशिप विद द एनजीओ ऐसे एनजीओ जो कि पुअर पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करते हैं उन सभी के साथ पार्टनरशिप की जाएगी ताकि जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द स्कीम एंड वट इज हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड कितने समय में क्या टाइम लाइन रखी गई है सो इन द फर्स्ट ईयर इट वॉज टारगेटेड दैट वन फिफ्टी डिस्ट्रिक्ट सिक्स थाउजेंड ब्लॉक सिक्स हंड्रेड ब्लॉक्स विल भी कवर्ड पहले साल में डेढ़ सौ डिस्ट्रिक्ट और छह सौ ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो टेंथ ईयर होगा दस साल के बाद लास्ट विलेज यानी सारे के सारे गांव कवर कर लिए जाएंगे एंड इन द फोर्टीन ईयर लास्ट हाउस होल्ड विल बी कवर्ड ओके एंड ओवरऑल टारगेट की बात करें तो दस सालों के अंदर टारगेट रखा गया था दैट दिस मिशन विल कवर सेवन टू एट करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड जितने भी सात से लेकर आठ करोड़ तक रूरल हाउस होल्ड रूरल पुअर हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा इन द टेन ईयर्स राइट so this is about the implementation and if you talk about the support structure so at the national level there is an empowered committee which is known as national rural livelihoods promotion society at state level there is state rural livelihood mission and state mission management units at district level there is district mission management units and at block level there is block mission management unit so this is also guys easy to remember halaki aapko ye yaad karna hai but it can be रिमेम्बर लॉजिकली की नेशनल लेवल पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है स्टेट लेवल पे स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स एंड एट ब्लॉक लेवल देर आर ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट सो दिस इज हाउ द गवर्मेंट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन राइट एंड द फंडिंग पैटर्न इज एज यूजल जो कि हर स्कीम में होता है सिक्सटी रेशो फोर्टी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट नाइनटी रेशो टेन बिटवीन सेंटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हंड्रेड परसेंट बाई सेंटर फॉर यूटीज राइट and these are the sub schemes under this uh, umbrella scheme ajivika gramin express yojana jisme motor vehicles ke through jo rural hai rural people hai unke jo livelihood hai usko badhava diya jata hai next is mahila kisan sashaktikaran pariyojana the name says it all startup village entrepreneurship program jo village level pe log hai unke liye uh, entrepreneurship program hai ye taki wo startups start kar sake and national rural livelihood project so these are some sub schemes under day एनआरएलएम नाउ गाइस एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो लाइवलीहुड को को एनहांस किया जाएगा जो पॉवर्टी को दूर किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा क्योंकि हमने उसके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा इस स्कीम में सो so, ये क्या है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स है जिसकी मदद से जो पॉवर्टी एलिमिनेशन का काम है वो किया जाएगा ओके एंड Recently, day NRLM was in news. Under this, the Saras collection program was launched on government e-marketplace to promote daily utilities made by self-help groups. जो self-help groups के अंदर महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा जो daily utilities बनाई जाती हैं, उसको promote करने के लिए there was a program was uh, it was launched on government e-marketplace, जिसका नाम है the Saras collection. And according to government, from existing 58 lakh lakh self-help groups. अभी कितने हैं 58 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि बढ़ के सेवेंटी एट लाख हो जाएंगे बाय द ईयर 2023-24 सो दिस वाज द रीसेंट न्यूज अबाउट डे एनआरएलएम इट कैन बी आस्ड इन योर एग्जाम एंड नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्ड इन योर एग्जाम आई होप द स्कीम इज क्लियर सो देर इज अ पैसेज विच इज गिवेन एंड वी हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन 1999 this scheme was restructured in the year 2011 with some improvements in its features the restructured scheme has a target of covering 7 to 8 crore crore poor rural households in the 10 years okay so this passage uh, says that there is a there was a scheme swarna janti gram swarajga yojana aur usko improve karke ek dusri scheme launch ki gayi so hame pehle question mein yahi batana hai ki what is that restructured scheme wo restructured scheme ka नाम बताना है उसको आइडेंटिफाई करना है सो द रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम गाइस इज आजीविका एनआरएलएम एंड यहाँ पे आपको डे एनआरएलएम और आजीविका एनआरएलएम में कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज इन 2011 द स्कीम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज रीस्ट्रक्चर्ड एज आजीविका एनआरएलएम बट लेटर इन टू इट्स नेम वॉज इट वॉज रीनेम्ड एज डे एनआरएलएम ओके सो देर द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन ए
and question number two is the scheme is supported by which international bank so this scheme uh, is supported by world bank world bank dwara support kiya jata hai world bank ne me isme ne uh, kafi sari funding is, is scheme ko implement karne ke liye provide karai thi and world bank guys headquartered in uh, washington dc right and imf is also headquartered in washington and these are also known as bretton woods twins and question number 3 when was the scheme renamed as the nrlm so i told you that the scheme ajivika nrlm was renamed as the nrlm in the year 2015 but it was launched in the year 2011 so don't confuse uh, between this in 2011 the scheme uh, the name of the scheme was ajivika nrlm but in 2015 it was renamed as the nrlm jo ki aaj tak chal raha hai which of the following is not a sub scheme under the scheme mentioned in the passage so the scheme mentioned in the passage was day nrlm ya ajivika nrlm so which of the following is not a sub scheme ajivika gramin express yojana yes this is one of the sub scheme mahila kisan sashaktikaran pariyojana this is also one sub scheme startup village entrepreneurship program is one sub scheme and national rural livelihood projects is also there so all of the above are the sub scheme option e will be the correct answer here and question number 5 the last question which ministry is implementing the scheme mentioned in the above passage so the scheme is what day nrlm and it is implemented by the ministry of rural development which is headed by narendra singh tomar okay and that's it for the session guys i hope you like it and if you have any doubts you can ask me in the doubt section thank you so much for watching goodbye take care